ठीक है वेलकम बैक टू दिन ब्लॉग और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू होगा देवदार के घने जंगलों के बीच से तो देवदार के जंगलों के बीच से हम करेंगे अपने ब्लॉग का स्टार्ट और जगह जो है वो आप देख के साथ समझ जाओगे कौन सी है तो एक बार मैं आपको जगह दिखाता हूँ तो ये है कुछ ऐसा एरिया तो आप समझ गए होंगे कि अब हम कहाँ पर हैं अभी हम हैं जागेश्वर सो so, बहुत टाइम से प्लान था जागेश्वर का और दर्शन करने के लिए आए तो दर्शन करते हैं आपको वीडियो दिखाएंगे कैसा क्या है आप भी आई होप कि आप एंजॉय करोगे दर्शन करना आप भी जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड का एक बेहद ही खूबसूरत नगर है जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है ये धार्मिक स्थान सौ से भी ज्यादा प्राचीन मंदिरों का घर है इसीलिए इसे जागेश्वर घाटी मंदिर या जागेश्वर धाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है इस स्थान पर सातवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी के मंदिर मौजूद है और कुछ मंदिर बीसवीं शताब्दी से भी संबंध रखते है क्योंकि यह एक प्राचीन स्थल है इसलिए यह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित है यह स्थान कई खूबसूरत मंदिरों का संग्रह स्थल है जिसमें दांडेश्वर मंदिर चंडिका मंदिर जागेश्वर मंदिर कुबेर मंदिर महामृत्युंजय मंदिर नंदा देवी नवग्रह मंदिर पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है वैसे तो यहाँ हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है परंतु श्रवण मास के दौरान यहाँ जागेश्वर मानसून फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से पर्यटक और श्रद्धालुओं का आगमन होता है महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है तो जागेश्वर धाम आके आपको एक अलग ही सुकून का अनुभव होगा और एक और चीज में बताना चाहूंगा की अगर यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग करने की तभी आप लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड इसका कुछ चार्जेस है जो आपको देना पड़ेगा वहाँ पे तो फिलहाल हमारी पूजा पाठ यहाँ पे जागेश्वर मंदिर में हमने कर ली है तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे बुढ़ जागेश्वर की तरफ जिसे वृद्ध जागेश्वर भी कहते हैं तो जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर की जो दूरी है वो है पंद्रह किलोमीटर के आस पास भी पूजा पाठ करेंगे तो ये ऐसी मान्यता है यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि अगर आप जागेश्वर आ रहे हो तो आपको अवृत जागेश्वर भी जाना चाहिए जैसे वैष्णो देवी जाने के बाद आप ऊपर भैरव देवता के मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं वैसे ही यहाँ भी आपको जागेश्वर में पूजा पाठ करने के बाद वृद्ध जागेश्वर जाके आपकी जो यात्रा होती है पूरी होती है तो इसलिए हमारा जो अब अगला पड़ाव है वो है वृद्ध जागेश्वर तो वृद्ध जागेश्वर की वीडियो अब आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में सो इस ब्लॉग में मैं इतना ही रखूंगा और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्कार